మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ రోజుతో దుర్ముఖి నామ సంవత్సరం ముగిసిపోయి హేవి లంబీ నామ సంవత్సరం మొదలవుతుంది ఈ సంవత్సరం మీ అందరికి బాగా కలిసి రావాలి అలాగే ఈ సంవత్సరం పొడుగుతా మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఎపిసోడ్ ని ఈ రోజు స్టార్ట్ చేద్దాం చూసారు కదా ఉగాది పండగ రోజు మన కిచెన్ ఎంత కలకల్లాడుతుందో మరి ఈ కళని మరింతగా పెంచడానికి మన కిచెన్ కు వచ్చేస్తున్నారు తను ఎవరో తెలుసా తన్ని చూడగానే మనందరికి మన ఇంట్లో మనిషి అనిపించేలా ఉంటారండి ఆవిడే మన ఇందో ఆనంద్ గారు మీరు ఈ రోజు కిచెన్ కి రాగానే నిజంగా మా కిచెన్ కళ మరింతగా పెరిగింది అసలు ఎప్పుడు మీరు గాజియస్ నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అమ్మా మీరు మా కిచెన్ కి రావడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా మీకోసం నేను ఉగాది పచ్చడి చేసి పెట్టాను చాలా ఇష్టం ఉగాది పచ్చడి ఏంటి నేను కూడా ఇంట్లో చేశాను ఆల్రెడీ తిని వచ్చారా కానీ ఇది ఇంకా బాగుంటుందేమో ఇది మన లైఫ్ ని ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు చేపిస్తుంది కదా అంటే కొంచెం పుల్లగా కొంచెం స్వీట్ గా అవునమ్మా ఈ ఉగాది పచ్చల్లో అన్ని రకాల రుచులు ఉంటాయి ఆరు రకాల షెడ్ రుచులు అంటారు కదా తీపి పులుపు కారం పగరు చేదు ఇంకా అలాగే ఉప్పు రుచి కూడా అందుకే జీవితంలో అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా కోపం వస్తుంది మనకి బాధ వస్తుంది సంతోషం వస్తుంది ఈ ఉగాది పచ్చడి నుండి అంటే కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇవన్నీ ఈ రుచులు మనకి గుర్తు చేస్తాయి ఈరోజు అమ్మ మా కిచెన్కి వచ్చింది అయితే మంచి వంటకం మీకోసం నేను వండి పెడతాను ఈరోజు నీవు కాదు నేను చేస్తాను మీరు చేస్తారా ఏం చేస్తున్నారు మావిడి పొంగి అంటే కచ్చి కాయతో మావిడి అంటే ఈ సీజన్ లో దొరికే కాయలతో చేస్తున్నాను మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం స్టవ్ మీద పెట్టేద్దాం సో ఫస్ట్ మీకు నెయ్యి కావాలి నెయ్యి ఎక్కడ ఉంది ఏ స్వీట్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ నెయ్యితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా నెయ్యి మంచిది కూడా కదా కొంచెం ఎవ్రీ డే కొంచెం నెయ్యి తిన్నానంట సో ఇప్పుడు నెయ్యి వేడి అయిపోయింది మేము కొంచెం జీడిపప్పు ఇంకా కిస్మిస్ ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇందులో అది మీ ఇష్టం అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడు మంచిదే కదా యాక్చువల్లీ దీనికి ఎక్కువ రైస్ మేము వాడుతున్నాము కొంచెమే పెసరపప్పు జనరల్ గా ఒక కప్పు రైస్ కి ఒక కప్పు పెసరపప్పు వాడతాం స్వీట్ మొత్తం ఇది లాగేస్తుంది పప్పు సో దాని వల్ల రైస్ ఎక్కువ వేసుకుంటే మంచిగా మన మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అమ్మ నాకు ఒక డౌట్ మీరు చాలా చాలా అందంగా ఉంటారు కదా మీ స్కిన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అంటే దాంట్లో ఏమైనా సీక్రెట్ ఉందా ఇలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఏం సీక్రెట్ లేదు నార్మలీ మలయాళీస్ కోకోనట్ ఆయిల్లో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము కోకోనట్ ఎక్కువ వాడతాం కదా అదే ఉండొచ్చు సీక్రెట్ నాకు అదే సీక్రెట్ నిజంగా ఇంకేం లేదా సో కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత దాని తర్వాత మేము నెక్స్ట్ ఇది మీద మ్యాంగో మామిడికాయని తొక్క తీసేసి పెట్టేసాము ఓకే ఇంకా బాగా వంట చేస్తారా అమ్మ మీరు నాకు ఇష్టం వంట చేయడం చాలా ఇష్టం కుక్కి మంచి టైం పాస్ కదా అదొక స్ట్రెస్ రిలీవర్ అనమాట మనకి స్ట్రెస్ ఉంటే చాలా రిలీఫ్ అయిపోతుంది కుక్కి సో నేను పెట్టిన ఇది వేసేయనమ్మా రెగ్యులర్ గా మీరు ఈ పొంగల్ చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో అంటే ట్రై చేశాను బాగుంది ఉగాది పచ్చడి ఎలాగ ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుందో అన్ని సో వై నాట్ ఇది కూడా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు అని ట్రై చేశాను అమ్మ మీరు గెస్ట్ గా ఈ రోజు కిచెన్ కి వచ్చారు మొత్తం వంట మీరే చేస్తున్నారు మీరు కబుర్లు చెప్పండి నేను వంట చేస్తూ ఉంటాను సరే ఇది కొంచెం ఇది ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఈ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని దీని పైన పెట్టేద్దాం కాస్త జాగ్రత్తగా చాలా వేడిగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం కొంచెం వాటర్ చాలు చాలు కొంచెం చాలు చాలు ఇంకా రైస్ మనం రెడీ చేసాం కదా అంటే టైం టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ముందుగానే కాస్త ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాము సో ఇలా ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు అన్నం ని కూడా ఇందులో వేసేయాలి ఎక్కువ అన్నం కొంచెం పెసర్ పొంగల్ అంటే కొంచెం మెత్తగానే ఉండాలి కదా పొంగల్ అంటే కొంచెం మెత్తగానే ఉండాలి అమ్మ ఇందులో కొంచెం ఇంకొంచెం వాటర్ ఏమంటారా వద్దు ఇంకా మేము బెల్లం వేస్తాం కదా అదే కరిగిపోతుంది అదే కరిగిపోయి వాటర్ వచ్చేస్తుంది 
కొంచెం పట్టుకొని కొంచెం గట్టిగా కలపాలి ఎందుకంటే అన్నం గట్టిగా అయిపోయింది చల్లగా అయిపోయింది కాబట్టి ఇది కొంచెం వేడి అవ్వాలి అమ్మ మీరు మలయాళి అంటున్నారు తెలుగులో ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు తెలుగు వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు ఎలా వచ్చారు అసలు నేను బాగా మాట్లాడుతున్నాను బాగా మాట్లాడుతున్నారు నేను ఎన్ని అంటే నేను సీరియల్ లో నేను నేర్చుకున్నానండి యాక్చువల్లీ ఈ క్రెడిట్ మొత్తం మంజులా నాయుడుకే పెట్టుకోతుంది బికాస్ నాకు నేను మలయాళి నాకు తెలుగు రాదు అని ఎంత పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఇచ్చేది ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ ఓకే ఫర్ మీ నేను బాగానే యాక్టింగ్ వైజ్ నేను చేసేస్తాను డైలాగ్ కూడా అంటే టీవీలో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రాంప్టింగ్ అని ఉంటాయి కదా సో ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అంటే కూడా ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్రాబ్లం సో అలాగా నేర్చుకున్నాను తెలుగు అనమాట అసలు ఎలా వచ్చారు మీరు ఈ నటన యాక్చువల్లీ నేను అనుకోకుండా నేను అసలు అది ప్లాన్డే కాదు నా లైఫ్లో కానీ ఏదో అలాగా అలాగా నా రాత ఏమో నేను ఇది చెయ్యాలి అని ఈ ఫీల్డ్లో ఉండాలని అలాగే నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒక గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉండే పీవీ నరసింహారావు గారిది వెయ్యి పడగలు అంటే అయినా స్క్రిప్టెడ్ అది తెలుగులో వాళ్ళు హిందీలో చేశారు ఢిల్లీ దూరదర్శన్కి సహస్ర ఫండ్ అని సో దాంట్లో నేను శాస్త్రి గారికి అది విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ అనే పెద్ద రైటర్ ఉన్నారు తెలుగులో నావెలిస్ట్ అయినా నావెల్ అనమాట దాంట్లో ఐ డిడ్ వన్ క్యారెక్టర్ సో అలాగా అక్కడి నుంచి అలాగా వస్తేనే ఉంది క్యారెక్టర్స్ చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు నాకు పక్క ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది అమ్మ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనం వేసిన అన్నం కూడా వేడైపోయి ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా బెల్లం బెల్లం ఎంత అన్నం వేసుకుంటున్నామో అంత బెల్లం ఎంత స్వీట్ కావాలో అంత బెల్లం అంత బెల్లం కొందరికి చాలా స్వీట్ ఇష్టం సో నాలాగా నాకు చాలా స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం మీకు స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం కానీ మీరు మెయింటెనెన్స్ అలాగ అడిగారు కదా దానికి కొంచెం ఇప్పుడు మానేసాను కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు కొంచెం 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 గట్టిగా పట్టుకుని ఇప్పుడు బెల్లంని చక్కగా కలిపేయాలి అందరూ ఇది ట్రై చేయాలి చాలా సింపుల్ రెసిపీ అంటే చాలా మందికి డౌట్ వస్తుందేమో అంటే పొంగలి అంటే తీయగా ఉంటుంది ఇందులో మనం మామిడికాయ వేసాం అది పుల్లగా ఉంటుంది కదా అంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఏమో అంటే సాల్టెడ్ పొంగల్ కూడా ఉంటుంది కదా ఇంకా స్వీట్ పొంగల్ కూడా ఉంటుంది ఇది రెండు మిక్స్ చేసి రెండు కొంచెం పుల్ల పుల్లగా కొంచెం తీ తీయగా కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది కదమ్మా అవును బెల్లం కరుగుతే ఇంకా పొంగల్ అయిపోయినట్టేనాదు నాకు ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది ఇంకా సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ నేను లాస్ట్ లో వేస్తానప్పుడు నేను చూస్తావు సో ఇది కరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చిన్న అంతే కొంచెం అమ్మ మీరు చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి మీరు యాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా మీకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అంటే మర్చిపోలేని డైలాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అలాగే లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఒక హిందీ టెలిఫిలిం చేశాను ఢిల్లీ దూరదర్శన్కి దాంట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ నేనే హిందీలో చాలా బాగుండేది దాంట్లో నేను కొంచెం యంగ్ కొంచెం మిడిల్ ఏజ్ కొంచెం ఓల్డ్ అది యాక్చువల్లీ టోటలీ నా మీదనే ఉండేది ఆ స్టోరీ అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను అది నా యాక్చువల్లీ నా లైఫ్కి స్టార్టింగ్ ఒక యాక్ట్రెస్గా అప్పుడు నేను ఒక ఏం పెద్ద యాక్ట్రెస్ కాదు ఇప్పుడు కూడా కాదు చాలా అది నేను అది తలుసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో చాలా బాగుంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా గోదావరిలో నేను నా డెలివరీ నేను ప్రెగ్నెంట్ అవుతాను హాస్పిటల్కి వెళ్తాను పాప చచ్చిపోతుంది మళ్ళీ నాకు పిల్లలు పుట్టరు అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ స్టోరీ ఇది ఢిల్లీ దూరదర్శన్ వాళ్ళ దగ్గర టెలి వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలియదు చాలా సంవత్సరం వాళ్ళు చూపిస్తేనే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు తెలియదు సో మళ్ళీ ఈ టీవీ ఇది సంప్రదాయం అని ఒకటి చేశాను దాంట్లో కూడా నేను మెయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే తెలుగు సంప్రదాయం సో ఇలాగా ఏమేమి తులసి చెట్టు గోర గోర గోరంటాకు మళ్ళీ అలాగే చాలా బాగుంటుంది హస్బెండ్ని పేరుతో పిలవకూడదు అదే అంటే తెలుగు సంప్రదాయం ఆ సిన్ ఆ ఫిలిం కూడా నాకు చాలా మన మన హార్ట్కి చాలా దగ్గరకి ఉంటుంది అయితే మళ్ళీ అన్నీ నా లేటెస్ట్ సీతాదేవి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుండేది శ్రావణ సమీరాలు సినిమాస్ నేను చాలా చేశాను కానీ నాకు అంత గ్రేట్ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు కానీ రీసెంట్గా నేను ఒక ఫిలిం చేశాను మోహన్ లాల్తో కేరళలో మలయాళంలో నేను ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ విత్ మోహన్ లాల్ చాలా బాగుండేది సో అలాగా మీరు మాట్లాడుతుంటే అయితే నేను మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉండిపోయాను అలాగే అనిపిస్తుంది అమ్మ మా ఉగాదికి మేము ఉగాది రోజు పొంగల్ చేసుకుంటాం మరి మీ విషు కూడా మీరు ఇలాగే చేసుకుంటారా విషు యాక్చువల్లీ మేము చాలా 
వంటలు ఉంటాయి చాలా మెన్ని మెనీ డిషెస్ చేస్తాం మేము కానీ మేము స్టార్ట్ ఎలాగ చేస్తామంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక నాలుగు గంటలకి ఇంట్లో ఎవరు పెద్ద నైట్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టి పెట్టేస్తాము ఒక పెద్ద అద్దం దాని ముందు చాలా ఫ్రూట్స్ చాలా గోల్డ్ చాలా మనీ రూపీస్ అని పెట్టేస్తాము కోకోనట్లు దీపం వేసేస్తాము అంటే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేస్తాము ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ డాడీ లేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఎల్డెస్ట్ ఫ్యామిలీలో ఆయన లేస్తారు ఇంకా ఫస్ట్ మిర్రర్ దగ్గర వెళ్ళి కళ్ళు ఓపెన్ చేస్తామంటే మిర్రర్లో ఏమన్నీ కనిపిస్తున్నాయన్నీ ప్రాస్పిరిటీ అనమాట సో ఆ ఇయర్ మొత్తం ప్రాస్పరస్గా ఉండాలని అలాగా అద్దంలో మనకి ఆ రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ఎవరు మదర్ మళ్ళీ నా ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ మనం చిన్నప్పుడు అలాగనే మళ్ళీ నా ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ లాస్ట్ నా యంగర్ బ్రదర్ అండ్ మిడిల్లో నేను అలాగా వన్ బై వన్ ఏజ్ వైజ్ అందరూ వచ్చి మళ్ళీ డాడీ అందరికీ ఒక ఆక్ ఆక్ తమల పాక తమల పాకులు మనీ ఏదైనా ఆ కాలంలో మనం చిన్నప్పుడు వన్ రూపీ దొరికితే కూడా మేము చాలా హ్యాపీ అనమాట సో అందరికీ ఇస్తారు ఎల్డర్ ఇస్తారు మళ్ళీ అందరు ఎల్డర్స్ చిన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో అది యాక్చువల్ మన ట్రెడిషనల్ విషయం అంటే సో లైఫ్ అలాగనే ఆ హోల్ ఇయర్ షుడ్ బి ప్రాస్పరస్ అది ఏంటి ఏంటి ఆ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ చెప్పనా చెప్పనా సొంటి పొడి సొంటి పొడి సొంటి పొడి వేసి ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి సొంటి పొడి వేయగానే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందమ్మా మంచి వాసన అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ అందరూ ఏలకి అదని కామన్ కదా ఇది కొంచెం అన్కామన్ అనమాట ఇప్పుడు మూత పెట్టాలా మూత పెడితే ఆ ఫ్లేవర్ అలాగే ఉంటుంది కొంచెం మళ్ళీ అది దాంట్లోనే లోపలనే అది అయిపోతుంది సేవ్ అయిపోతుంది ఇలా ఎంతసేపు పెట్టాలి రెడీ ఇలా ఇది లాస్ట్ డిష్ కదా అందరూ అంటే ఫుడ్ అని తినేసి ఒక స్వీట్ తినాలి అంటే అంత టైం ఉంది దీనికి ఓపెన్ చేయనామా మూత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో సగం నేను చేసాం సగం నేను చేశాను ఇద్దరం కలిపి చేసాం కాబట్టి అద్భుతంగా ఉంటుంది నిజంగా చూడడానికి చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉందమ్మా బాగా కూడా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఒక ఇన్నోవేషన్ అనమాట ఒక కొత్త క్రియేటివిటీ చెప్పవచ్చు అమ్మ ఇప్పుడు పొంగల్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూద్దాం డెఫినెట్గా నువ్వే చెప్పాలి ఎలా ఉందని థ్యాంక్ యూ చాలా వేడిగా వేడిగా ఉంది బెల్లం కదా ఎక్కువ అది కొంచెం మారడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చాలా బాగుంది దిస్ ఇస్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఉగాది పచ్చడి నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి కొంచెం తీ తీయగా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఇందులో మనం సొంటి పొడి వేసాం కదా సూపర్గా ఉంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని చూడడం మిస్ అయిపోతాయి మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే లాగాన్ అవ్వండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అమ్మ ఈరోజు మా కిచెన్కి వచ్చి మంచి వంటకం చూపించి మా ఉగాది సందర్ని మరీ మరీ పెంచారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ స్పెషల్లీ ఈ ఉగాది పండుగకి నన్ను మీరు ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడానికి నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉండాలి చాలా థ్యాంక్స్ మరొకసారి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు